Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kahvaltılarınızın yeni yıldızı olacak. Süzmeli çıtır toplar yapacağız. Dışarısı böyle çıtır çıtır, içerisi böyle yumuşacık süzme, böyle hafif baharatlar, taze otlar. Muazzam bir tarif. İnanılmaz kolay yapılışı. Hemen süt aç süzmemi büyük bir kaseye alarak işe başlıyorum. Süter süzümü böyle hafifçe çatalla eziyorum. Şimdi bunun üzerine bir tane yumurta sarısı koyacağım ama yumurtanın beyazını atmıyoruz. Onu birazdan paneleme işleminde kullanacağız. Koyduk. Kasenin içerisine istediğiniz baharatlar. Şimdi ben içerisine birazcık karabiber koyacağım. Dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz ama çok da öne çıkacak baharatları koymayın. Hafif böyle parfümsü baharatlar. Tabii ki karabiber güzel destekler. Çok hafif muskat. Mesela muskatın kokusu böyle geriden geleceğim bir baharattır. Ama mesela içerisine kimyon koyarsanız çok ağır olur. Ya da toz kırmızı biber koyarsanız rengini değiştirir. Zerdeşal koyarsanız rengini değiştirir. Yaklaşık şöyle çeyrek muskat gibi düşünebilirsiniz. Çok az tuz atacağım içerisine. Çok fazla değil çünkü süzmenin kendi tuzluluğu yetecektir. Şöyle bir karıştıralım. Yumurta ve kuru baharatları güzelce içerisine yedirdik. Şimdi içerisine böyle hafiften aroma katacak taze baharatlar. Ne kullanabilirsiniz? Dereot kullanabilirsiniz, maydanoz kullanabilirsiniz, fesleğen kullanabilirsiniz, taze nane kullanabilirsiniz, taze kekik kullanabilirsiniz. Ben çok az taze nane, biraz maydanoz, bir parça da taze kekik kullanacağım. Onları şimdi böyle minik minik kıyacağız. Ne kadar derseniz işte mesela iki yaprak kadar nane yeterli olacaktır. Çok fazla ihtiyacımız yok. Birkaç yaprak maydanoz. Bir dal taze kekiğinde yaprakları sadece. Şimdi bunları bıçakla ufak ufak kıyacağız. Hepsini toparlayalım. Böyle minik minik. Yani şu dokunuş bile, minnacık bir dokunuş bile inanılmaz bir aroma farkı yaratıyor. Olabildiğince ufak doğruyorum. Olabildiğince ufak doğramanın da bir püf noktası kullandığınız bu taze yeşilliklerin kuru olması. Eğer ki ıslaklarsa mutlaka bir peçete ile kurutun. Yoksa böyle ince doğramanız imkansız. Hepsi bıçağa yapışacaktır. Taze baharatlarımızı ekleyelim. Şimdi içerisine yaklaşık bir 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğim. Birazcık daha kıvamını bıraksın istiyorum. Az daha süt. Toplam 3 yemek kaşığı koydum diyebilirim. E yapımı gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Yani herkes tam uyanmadan önce kalkıp şahane böyle bir kahvaltılıkla gönülleri fethedebilirsiniz. Kızartırken mutlaka evdeki bayat ekmeklerden yaptığınız kırıntıları kullanın. Çünkü hem daha kalın bir katman yaratıyor hem de yerken daha güzel bir doku yaratıyor. Galeta da kullanabilirsiniz ama o daha ince olduğu için pişirirken de birazcık size zorluk yaratacaktır. Ben her zaman için evde de buradaki tariflerde de genelde burada biriktirdiğimiz ekmekleri kırıntı yapıp onları kullanıyorum. Sizler de mutlaka öyle yapın. Şimdi dilediğim kıvamı yakaladım. Şimdi spatulaya geçeceğim. Tabii ki bu kıvamda bir şeyi kaplamak ve toparlamak birazcık zor. Yine ekmek kırıntısından faydalanacağız. Biraz ekmek kırıntısı atıyorum içerisine. Çok fazla değil. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Hafif böyle bir cıvık kurabiye hamuru gibi bir kıvamımız var şu anda burada. Ve harcımız hazır. Şimdi artık köftelerimizi yapıp önce yumurtaya sonra da ekmek kırıntısına bulacağım. Az önce ayırdığım yumurta beyazın üzerine bir tane daha yumurta ekliyorum. İçerisine yine çok az süt ekleyeceğim. Mutlaka bir parça tuz ekliyorum. Bu sefer e, ekmeğin üzerine eklemeyeceğim çünkü ekmeğin kendi doğal tuzu yeterli olacaktır. Çırpalım güzelce. Yumurtamız güzelce çırpıldı. Nereden anlıyoruz yumurtanın güzel çırpıldığını? Böyle içerisine daldırıyorsunuz. Tertemiz aşağı doğru akıyorsa yumurtanız çırpılmış demektir. Şimdi bu işlem birazcık kirli bir işlem. Ne yalan söyleyeyim. Birazcık hani mesela elinizde çok bulaşmasını istiyorsanız eldivende takabilirsiniz ama hiç önermiyorum. Zaten kendi akışına bırakırsanız işler yolunu bulacaktır. İçerisinden şöyle böyle minik parçalar koparacağız. Hafiften avucunuzu da yuvarlayın. Sonrasında yumurtaya batırıyoruz. Yumurtaya batırır batırmaz zaten dışının toparlandığını da göreceksiniz. Sonrasında ekmek kırıntısı. Çok fazla sıkıştırmayın. Buraya da yapışmasın diye mesela tabağınıza da birazcık ekmek kırıntısı atabilirsiniz ve birinci topçuğumuz atar. Eğer ki bu yöntem size zor geldiyse daha kolay pratik bir yöntem göstereyim. Parmak uçlarınızı birazcık suya bandırın, avucunuzu ıslatın. Bir elinizin ıslak, bir elinizin kuru olması çok önemli böyle paneleme işlemlerinde. Avucunuzu da şöyle toparlayın minik topçuk gibi. Sonrasında yumurtaya batırın yine aynı elinizle. Sonrasında kuru elinizle elinize birazcık bu ekmek kırıntısından alın. Topçuğu atın, üzerine de bulayın. Avucunuzu da şekillendirin. Bam! Bitti gitti. gitti. 
Sütaj süzmeli çıtır toplar hazır. Şimdi bunu pişirmeden önce bir 10 dakika derin dondurucuda bekleteceğiz ki güzelce işlerini çekebilsinler. Şimdi tabii ki o çıtırtıyı vermek için hafiften kızartacağız. Çok fazla sıvıya ihtiyacımız yok. Yaklaşık bir su bardağı kadar şöyle tavanın tabanını kaplasın. Kafi. Altını açalım. Yağımız ısınırken de şöyle güzel böyle bir bandırmalık sosta yapalım derim. Sosumuz çok basit. Evinizde böyle rende domates, yazlık domates ne varsa hepsini kullanabilirsiniz. Hiçbir yoksa salça da kullanabilirsiniz. Çok az zeytinyağı ihtiyacımız var. Bir diş sarımsak. Yağ ısınmadan sarımsağı atın ki sarımsağınız yanmasın. Hafif bir acılık pul biber. Öncesinden yağ aromaları geçirmek de burada önemli. Ben acıyı biraz arttıracağım. Çünkü neden? Acıyı dengeleyeceğiz. Neyle? Şekerle. Bu ne? Neyle? Şekerle. Birazcık kekik atıyoruz. Altı çok kısık. Hafiften kokuyu hissetmeye çalışıyorum. Koku gelecek ama pul biberler yanmayacak. Tam o aşamada da içerisine bir su bardağı kadar domates rendesi ekliyorum. Eğer koyuysa birazcık su da koyabilirsiniz. Ve o acılığı dengeleyecek olan şey ne? Bir tatlı kaşığı toz şeker. Hafiften de tuzluyoruz. Karıştıralım. Kısık ateşte 1-2 taşım kaynadımı banma sosumuz hazır. Yağ da ısındı. Şimdi dondurucudan çıtırlaşacak olan süt ar süzmeli topçukları getiriyorum. Yağımızı bir kontrol edelim. Şuradan bir pırçık alalım. İçine atalım. Yağ tamamdır. Hafiften yağın altını kısalım ki bir anda kızarıp dağılmasınlar. Yağın ilk sıcaklığı önemli. Orta ateş yağ ısındıktan sonra yerleştiriyoruz. Tabii ki ne yapacağız? Hemen kaşıkla üzerlerine de sıvı yağdan gezdireceğim. Ocakların altını kapattık. Sosumuz hazır. Çıtır çıtır oldular gerçekten ve muazzam kokuyor. Şimdi şöyle dışlarını da göstereceğim size. Bakın dışları muhteşem ve hala işte böyle sıktığınız zaman böyle bir anda patlayacakmış gibi. Ve yaklaşık bir buçuk dakikada pişti ama tavayı çok fazla doldurmayın. Yavaş yavaş koyun. Azar azar kızartın. 5-6 dakika içerisinde kızarıyor. Ha şefim ben kızartmadan bunu fırında yapabilir miyim diyorsanız ki dediniz şu anda yorumlarda inanılmaz var. Onu hemen denedim ben sizin için. Eğer ki şekle takılmıyorsanız birazcık patlar, içi birazcık daha kuru olur. Ona net. Yani bunun içi kadar yumuşak olma ihtimali yok. Ama fırında da pişiyor. Pişmiyor değil. Birazcık kurabiye kıvamında olmuş. Tuzlu kurabiye gibi isterseniz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ben içi yumuşak olsun istiyordum. Ama benim için fark etmez diyorsanız fırında kullanabilirsiniz. Hadi servis edelim. Pam, pam, pam, pam, pam. <gülüyor> Çok güzel kokuyor gerçekten. O sarımsak kokusu, peynir kızarmış. Yani gerçekten böyle yataktan kalktığınızda, uyandığınızda evin içinde bu kokuyu duysanız ve kahvaltıya koşarak değil de hafiften böyle süzülerek geçersiniz. Yani öyle yumuşak, öyle ipeksi bir koku var şu anda burada. Yanına çayınızı, zeytininizi, ekstra yumurtanızı koyduğunuz anda muazzam bir sofra olur. Tabii ki bu yanında güzel kızarmış ekmek de gider ama içerisinde her şey var. Ha, ben bunu yerim. Ee... Sosa da olmadı olurum. Hmm. Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama dışı böyle gerçekten kütür kütür. İçerisi ise pamuk gibi. Özellikle buradaki önemli nokta biliyor musunuz? Bayat ekmek kullanmak. Çünkü o ekmeğin hafif kalın hali dışında çok güzel bir katman yaratıyor. Garet unu olsaydı bu kadar kullanamayabilirdik. Eğer garet unu kullanacaksanız belki tekrar yumurtaya sonra tekrar garet ununa basarak daha kalın bir katman yapmanızı öneririm. Çünkü içerisinden çıkarsa çok tatsız olabilir. Ama ekmek kırıntısı gerçekten işini yapmış. Aromalar içeride ve yumuşacık süt aç süzmede damağınızda eriyip gidiyor. Şöyle hafif acılı, birazcık da tatlı olan sosa da bandırdınız mı? Mükemmel bir tarif oldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.